வணக்கம் இது வெல்லும் சொல் செல்லும் இடமெல்லாம் வெல்லும் சொற்களால் மக்களை வசீகரித்தவர் மிடுக்கான தோற்றத்தில் அழகான அழகு தமிழில் அடுக்கு மொழிகளை பேசி மேடைகளை அலங்கரித்தவர் ஓய்வில்லாமல் ஓங்கி ஒலித்த குரலில் ஓடிக்கொண்டிருந்தவர் தற்போது சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறார் திரு நாஞ்சில் சம்பத் சம்பத் இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறார் அரசியல் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் கேள்விகளோடு நிறைய பேசலாம் அவரிடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓய்வில்லாம பரபரப்பா ஓடிக்கிட்டே இருந்தீங்க இந்த கால்கள் இப்ப கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து சுகமா இருக்கா சுமையா இருக்கா இல்ல அரசியல்ல இல்ல ஆனால் ஓடிட்டு தானே இருக்கேன் பதினைந்தாம் பதினாறாம் தேதி இரவு வீட்டில இருந்து பதினைந்தாம் தேதி கிளம்புனேன் காலையில மதுரைக்கு வந்தேன் என்னுடைய குருநாதர் பேராசிரி இளம்பரை மணிமாறன் அவருடைய கணவர் ஏறு மணிமாறன் இறந்ததற்கு துக்கம் சாரிக்க போனேன் இரவு மதுரை ஞான சபையில் குருவை தேடி என்கிற தலைப்பில் பேசினேன் இரவு ரயில் பயணச்சீட்டு உறுதியாகலை காலையில் கார் எடுத்துட்டு திருமுருகன் பூண்டிக்கு போனேன் சைவ சித்தாந்த சபையும் ஓம் பசுமை அங்காடியும் நடத்திய ஒரு பட்டிமன்றம் விவேகம் விளைந்து கிடப்பது ராமாயணத்தில் மகாபாரதத்தில் அதுக்கு நடுவராக இருந்து கடமையாக சொட்டி இரவோடு இரவோட புறப்பட்டு சென்னை வந்தேன் எங்கிட்ட தான் இருக்கீங்க இத்தனை பட்டியல் இட்டாலும் கூட ஒரு திருப்தி அதில் இருக்கா உங்களுக்கு இல்லை நான் திருப்தியாக இருக்கேன் என்னை நேசிக்கிறவர்கள் திருப்தியாக இல்லை உங்களை நேசிப்பவர்கள் திருப்தியாக இல்லைன்னா மறுபடியும் இன்னும் வேகமாக ஓடணும் கால்களில் சக்கரம் கட்டி கொண்டு பழைய மாதிரி ஓடணுங்கிற ஆசை இருக்கா ஓடணுங்கிறத ஆசையை விட ஒரு கட்சி அரசியல் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் வர்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் என்னுடைய குரல் எல்லோருடைய குரலை விட தீவிரமாக இருக்கும் இல்லை கட்சி அரசியல் வேண்டாம் ஆனால் குரல் ஓங்கி ஒழிக்கணும் அப்படின்னா இதை நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறது இல்லை இல்லை நான் அன்னைக்கு நான் வெளியேறும்போதே சொன்னேன் கட்சி அரசியலேருந்து விலகிறேன் தத்துவ அரசியலேருந்து விலகலைன்னு சொன்னேன் இல்லை அந்த தத்துவ அரசியலை நோக்கி உங்களுடைய பயணம் அப்படிங்கிறது எந்த வடிவத்தில் இருக்கும் எந்த வடிவம் ஒரு பிஜேபி என்கிற இந்த நாட்டை அழிவிப்பாதைக்கு கொண்டு செல்லுகிற மக்களை வேதப்படுத்துகிற இந்த நாட்டின் கோபுர பெருமையை குட்டி சுவராக்கி இருக்கிற ஏழை எளிய மக்களினுடைய கனவில் கல்லறிந்திருக்கிற இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக என்னுடைய குரல் ஏதாவது ஒரு மேடையில் ஒலிக்கும் ஒரு தீவிர அரசியல்வாதியாக இருந்த சம்பத் திடீர்னு இப்போ சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு நான் காணாமல் போய்விடவில்லை என்னை நான் மீண்டும் சினிமாவில் கண்டெடுத்தேன் அதற்கான சரியான ஒரு தளம் இது நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இப்படி இருக்கூட நான் எதிர்பார்க்கிறேன் பயங்கரமா இருக்கு திரைத்துறையில மிகப்பெரிய அளவில் சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கு இப்போது வந்திருக்கு நான் அதுக்கப்புறம் தான் சினிமாவை தேட ஆரம்பிச்சேன் அண்ணா சொல்லியிருக்கார் ஒரு படத்தை தணிக்கை செய்யாமல் எடுக்கிற அனுமதியை தந்தால் திராவிட நாட்டை பெற்று தருவதில் ஒரு ஒரு திங்களில் என்னால் பெற்றுத்தர முடியும்னார் அவ்வளோ பெரிய வலிமை வாய்ந்த மீடியா அதை ஆக்கத்திற்காக யாரும் பயன்படுத்தலை பயன்படுத்தினா அவர் பெரிய இது செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லை ஆக்கத்துக்காக தமிழ் சினிமாவை பயன்படுத்தலை அப்படின்னு ஒரு பொதுவான ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிட முடியுமா யாருமே ஆக்கத்துக்காக பயன்படுத்தலையா இதுவரையில் இல்லை அது பொழுதுபோக்கு என்கிற வட்டத்தை தாண்டி அதை கொண்டு போகலை யாரும் இல்லை ஒரு சினிமா கூட இந்த சமூக சொல்ல முடியாது இப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற பூத்து வருகிற புதிய தலைமுறைக்கு அவன் சினிமாவில் கட்டுண்டு கிடக்கிறான் அதே சினிமா மூலமாக அவனை தூக்கி நிறுத்த முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்லை சினிமாவின் மீது இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசை மோகம் எல்லாமே மோகம் எல்லாம் கிடையாது இல்லை சினிமாவில் எதையாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு எதில் இருந்தாலும் தீவிரமாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் சரி ஒருவேளை சம்பத் வந்து நாளைக்கே ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்தால் அப்படி வராதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை வந்தால் நடிப்பேன் நடிப்பீங்க அதுக்கு கதாநாயகியா யாரை தேர்வு செய்வீங்க நயன்தாராவை மட்டும் விட்டுருங்க அதில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த நடிகை இல்லை ஒரு அப்படி ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்தா கீர்த்தி சுரேஷை தேர்ந்தெடுப்பேன் கீர்த்தி சுரேஷ் 
ஏன் கீர்த்தி சுரேஷ் மேல அவங்க சாவித்ரி வேடத்தில் நடித்து ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திரத்தை மீண்டும் கண் முன் வந்து நிறுத்தியவர் கீர்த்தி சுரேஷ் தேர்தல் காலம் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆடின காலம் பாடின வாயும் சும்மா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க சும்மா இருக்காது இருக்க மாட்டேன் உங்களால் இருக்க முடியாது என்ன பண்ண போறீங்க அதுவும் வகுப்புவாத சக்தியை நிறுத்தி தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த வகுப்புவாத சக்திகளிடமிருந்து ஒரு பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக ஒரு கட்சியோடு இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டும்தான் மக்கள் மத்தியில் சென்று சேர முடியும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நம்பிக்கையா இருக்கலாம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் திரு வைகோவிடம் மீண்டும் நீங்கள் சென்று சேர்ந்து விடலாம் அப்படின்னு திட்டமிட்டிருப்பதாக சில செய்திகள் வெளியாகி இருக்கு அதே நேரத்தில் திமுகவோடும் சம்பத் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார் இதுல எது உண்மை பாருங்க யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் நான் அரசியல் நான் அரசியல்வாதி கிடையாது முதல்ல நான் நூறு சதவிகிதம் சுயமரியாதைக்காரன் நீங்கள் அரசியல்வாதி இல்லை 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 என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு விண்ணப்பத்தை நான் யாருக்கும் கொடுக்க இதுவரையில் எந்த கட்சிகளிடமும் நீங்கள் வைக்கல வைக்க மாட்டேன் வச்சது இல்லை வச்சது கிடையாது அப்போ இத்தனை கட்சிகள் மாறி மாறி வந்தது எல்லாமே அவங்களால தான் உங்களை கூப்பிட்டாங்க இல்லையே நானே கலகம் செய்து வெளியேறினேன் வைகோவுக்காக திமுகவில் கலகம் செய்தது இது நான் மட்டும் தானே எந்த கட்சியும் வந்து நீங்க போய் கேட்டு உள்ள போக போகவே மாட்டேன் நான் கடனே கேட்க மாட்டேன் ஆனா மக்கள் மத்தியில இன்னமும் சம்பத் அப்படின்னாலே இந்த பார்வை அப்படிங்கிறது வேற மாதிரி இருக்கு இந்த பார்வை எப்பதான் மாறும் இன்னும் மாறலன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பரவலாக இன்னமும் அப்படியேதான் இருந்துட்டு இருக்கு எப்படி கட்சி மாறுற வேணாம் அந்த பார்வையினுடைய அர்த்தம் என்னங்கிறது நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் நினைத்து ஆகாயம் அழுக்காவதில்லை குச்சிகள் பட்டு ஒன்று மானம் கிழிவதில்லை எச்சில்கள் பட்டு எரிமலைகள் அணைவதில்லை யார் நினைத்தும் என் தலைவனுடைய புகழுக்கு களங்கம் விளைவிக்க முடியாது இது வந்து டாக்டர் கலைஞருக்கு நீங்க சொன்ன வசனம் அதன் பிறகு திரு வைகோவுக்கு சொன்னது அதன் பிறகு செல்வி ஜெயலலிதாவுக்கு அதன் பிறகு திரு டி டி வி தினகரனுக்கு நான்கு தலைவர்களை இப்படி ஒரே வசனத்தால புகழ்ந்த நீங்க அடுத்து யார இந்த வசனத்துக்கு கொண்டு போக போகிறீங்க திமுக இன்னும் நான் திமுக எனக்கு ஒரு தீராத காதல் மேடை காதல் இல்லைன்னா நான் வேற எங்கேயாவது போயிருப்பேன் இந்த காதல் இன்னும் இருக்கு நான் திமுகவுக்கு போக வேண்டும் பல பேர் பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் சங்கராச்சாரிய கைது செய்த அன்றைக்கு ஜெயலலிதாவின் மீது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பு வந்தது அவருடைய நடவடிக்கைகளில் இருக்கிற கம்பீரமும் ஆண்மையும் நான் வியந்தேன் அவர்களே என்னை அழைத்தார்கள் மிகுந்த நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு போன என்ன வேணும்னு கேட்டாங்க ஒண்ணுமே வேண்டாம்னு சொன்ன சம்பத் எதுவுமே வாங்கல எதுவுமே வாங்கல மகளுடைய திருமணத்தை நடத்தி வைத்தது செல்வி ஜெயலலிதா மகளுடைய மருத்துவ படிப்புக்கு இடம் கொடுத்தது மகளுக்கு திருமணத்தை நான் எத்தனை திருமணம் நடத்தி வச்சிருக்கேன் கொடையா மகளுக்கு திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறது கொடையாங்க மகள் திருமணம் என்ன பேசுறீங்க நீங்க இந்த நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தான் நீங்க கட்சியில சேர்ந்தீங்க பரவலாகவே என்ன நிபந்தனை மகள் திருமணத்திற்கான செலவு மகளினுடைய மருத்துவ செலவு நான் ஊர்ல என்ன கல்யாணம் வச்சேன் இல்ல சென்னையில கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய <laughs> 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 பொருளாதார ரீதியா சம்பத்தினுடைய நிலைமை இன்றைக்கு சரியில்லை அப்படிங்கிற தகவல்களும் வந்துட்டு இருக்கு செலவுக்கு வெளியில்லாமல் இருக்கிறார் இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல நான் என்னைக்கு பொது வாழ்வுக்கு வந்தேன்னா அன்னையிலிருந்து இது வரைக்கும் எனக்கு சரியில்லை இந்த பொது வாழ்வில் வந்து ஒரு நல்ல விடுதியில நான் இது வரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை நான் நல்ல ஒரு விடுதியில இது வரைக்கும் தங்கினது இல்லை நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பயணம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டாலும் நான் இது வரைக்கும் போகணது இல்லை இதெல்லாம் நம்ப முடியா இருக்குதா ஆமா இல்ல இத்தனை ஆண்டுகள்ல நீங்க கேட்டேன் கேட்டது எதுக்கு இத்தனை ஆண்டுகள்ல நீங்க சம்பாதிச்ச பணம் அப்படிங்கறது எதுவுமே சேர்த்து வைக்கலையா சேர்த்து சேர்க்க முடியாது நான் ஒரு பிரச்சனை உள்ள குடும்பத்தின் பிள்ளை தான் எனக்கு பிறந்தது ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆனால் என்னை நம்பி இருப்பது பத்து பிள்ளைகள் 
ஒரு கூட்டு குடும்பம் கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு சுகதுக்கத்தை தீர்மானிக்கிற பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் அதிமுக பாஜக பாமக இந்த கூட்டணி இப்போதைக்கு உறுதியாக இருக்கிறது இவர்களுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவர்கள் வெற்றியை நினைக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு கனவில் கண்டால் கூட உடனே எழுந்துடணும் என்ன காரணம் மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் இல்லை பொத்தம் பொதுவாக இப்படி சொன்னால் எப்படி பிஜேபிக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் சரி பாமகவை பொறுத்தவரையில் திராவிட கட்சிகளோடு எந்த காலத்திலும் எங்களுக்கு கூட்டணி கிடையாது அதிலும் குறிப்பாக அதிமுகவோடு இனிமேல் வாய்ப்பே இல்லை இதை பத்திரமாக கூட எழுதி தருகிறேன் அப்படின்னு டாக்டர் ராமதாஸ் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் இன்றைக்கு கூட்டு சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அதிமுக என்பது ஒரு திராவிட கட்சி இல்லையா அல்லது டாக்டர் ராமதாஸ் தன்னுடைய கொள்கையில் இருந்து மாறி இருக்கிறார் ராமதாஸ் வன்னியர் சங்கம் தொடங்கிய நாளிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் போட்டிருக்கிற குட்டிக்கரணத்திற்கு கணக்கு இல்லை அது ஒரு புத்தகமாக எழுத வேண்டிய செய்தி அது அது யாரும் எழுதலைன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவு பெரிய தரத்துக்கும் தகுதிக்கும் பொருத்தமில்லாத ஒரு தலைவர் இது பாமகவுக்கு ஏழு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஏழு தொகுதிகளில் இவர்களுடைய வெற்றி வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற மாட்டார்கள் இல்லை அது எப்படி நீங்கள் இவ்வளோ எளிதாக சொல்ல முடியும் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதை ஒப்பிட்டு சொல்கிறீங்களா அது நீங்கள் ஒரு இடம் போகணும் காடு வெட்டி கு குருவுக்கு வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வந்தால் தெரிஞ்சிடும் ராஜீவ் கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் நீட் தேர்வில் விலக்களிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளோடு இந்த கூட்டணியில் இடம் பிடித்திருக்கிறது பாமக நிபந்தனைகளை ஒத்துக்கிட்டாங்களா அவங்க எல்லாமே ஒத்துருக்காங்க ஆனால் இது சாத்தியமா பாரதிய ஜனதா இதற்கு ஒத்துழைக்குமா ஒத்துழைக்காது ஒரு தமிழின விரோத போக்கு அந்த கட்சிக்கு கொள்கை அதே எப்படி ஒத்துடுமா ராமதாசுக்கு ஒரு திண்ணை கிடைத்திருக்கிறது அவ்வளவுதான் அப்போ இந்த நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு நாங்கள் கூட்டணிகள் இணைந்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிற போது இந்த நிபந்தனைகளை வந்து நிறைவேற்ற வேண்டியது ஒரு பொறுப்பு இல்லையா இல்லைன்னா யாருக்கு பொறுப்பு அதிமுகவுக்கு பாரதிய ஜனதாவுக்கு அவங்க நிறைவேற்றவே மாட்டாங்களே அப்ப இவருடைய இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் என்னவாகும் ஒன்னும் ஆகாது ஆனாலும் இந்த கூட்டணி தொடருமா எந்த கூட்டணி பாமக பாரதிய ஜனதா அதிமுக இந்த நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டாலும் இந்த கோரிக்கை இந்த கூட்டணி தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா தொடர உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்னா தொடரக்கூடாதுன்னு வேண்டுங்க அவ்வளவு அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் இந்த தேர்தலுக்கான கூட்டணி விவகாரத்தில் மிகவும் ஒரு வேகம் ஆனால் திமுக காங்கிரஸ் இன்னமும் ஒரு மெதுவாகத்தான் தங்களுடைய காய்களை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க ஏற்கனவே அது வெல் செட்டில்டு அலையன்ஸ் அது எப்படி சொல்றீங்க அது ஒரு நேச்சுரல் அலையன்ஸ் வேற அது வந்து ஒரு இயற்கையான கூட்டணி ஆனா இது வந்து ஒரு செயற்கையான கூட்டணியா நிச்சயமாக சம்பத்தினுடைய சம்பத்தினுடைய பார்வை திடீரென இந்த பக்கம் இந்த காற்று வீசுவதற்கான காரணம் திமுகவின் பக்கம் போறது போறது அப்படிங்கிறதுல ஒரு திடமான முடிவுல இருக்கீங்க இல்ல இல்ல திமுகவை ஆதரிப்பதுல திடமான முடிவோட இருக்க திமுக போறதுக்கு இல்ல இல்ல ஏற்கனவே ஆதரிக்கிறது இல்ல ஏற்கனவே நீங்க குறிப்பிட்டீங்க திமுகவின் மீது எப்போதும் ஒரு தீராத காதல் உண்டு அப்படின்னு அது வந்து ஒருதலை காதலா இல்ல இருதலை காதலா அதாவது திமுகவின் மீது கொண்டிருக்கிற காதல் என்பது கொள்கை காதல் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை சரி இந்த காதல் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு காதல் கடிதம் வருங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட காத்திருக்கீங்களா இல்லை இல்லை திமுகவிலிருந்து அழைப்பு வந்தால் காத்திருப்பதே பிடிக்காது காதலிலும் காத்திருப்பது பிடிக்காது பிடிக்காது எதற்காகவும் காத்திருக்க மாட்டாங்க காதலுக்காகவும் காத்திருக்க மாட்டாங்க காத்திருக்க மாட்டாங்க திமுகவிலிருந்து அழைப்பு வந்தால் மீண்டும் சேர்வதற்கு சம்ப தயாராக இருக்கிறாரா திமுகவில் இருந்து அழைப்பு வந்தால வராது இல்லை நீங்கள் ஏற்கனவே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் தர வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனை வைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் அது பரிசீலனையில் இருப்பதாக சொல்லப்படும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கேட்கலையே நான் யார்ட்டையும் பேசுவேன் இல்லையே என்னை பார்க்கிறவங்க கூப்பிடுவாங்க இங்கே இருக்க வேண்டிய இடம் திமுக அப்படிம்பாங்க தமிழகத்தினுடைய ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரம் விடிவெள்ளி இப்படியெல்லாம் உங்களால் புகழப்பட்டவர் திரு டி டிவி தினகரன் இந்த தேர்தலில் அவர் ஒரு தனித்து நிற்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அவருடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் இந்த தேர்தல் களம் நிகழ்காலமே இல்லை எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி ஒரே வார்த்தையில நிகழ்காலமே இல்லை ஆனா அன்னைக்கு இதே வாய் ஒரு நாலு மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு முக்காலமும் தெரிந்தவர் மிகச்சிறந்த ஞானி இல்லை 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 எனக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு ஒரு தலைவனுக்கான தேவை இருக்கு அதை டி டிவி தினகரனை வச்சு ஃபில்அப் பண்ணலாம்னு நினைச்சேனா முடியுமா ஒன்னால யாராவது கேட்டா முடியும்னு சாதிக்கிறது மாதிரி என்னுடைய பயணத்தை நானும் புகழை நீண அமைத்துக் கொண்டோம் வரல இல்ல நாஞ்சில் சம்பத் நினைத்தால் 
டிடிவி தினகரனை தகுதி உள்ள ஒரு தலைவனாக மாற்ற முடியும் நம்புனீங்க நீங்க மனசு வைக்கலன்னா அந்த தலைவனுக்கான தகுதியை அவர் இழந்து விடுவாரா இல்ல அவர் இழந்ததுனால தான் நான் விலகினேன் எதனால இழந்தார் ஏன்னா அண்ணா பேரே இல்லைங்கிறாரு இல்ல இதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியாதா தெரியாது நீங்க அதுவரையில் டி டிவி தினகரனோடு பேசியதில்லை அவர் என்ன சொல்லி இருக்கணும் என்ன என்ன யோசித்து இருக்கணும் நம்ம சிறைச்சாலையில் இருந்த பொழுது இவங்க என்ன பண்ணாங்க இங்க என்ன பேசினாங்கன்னாவது ஒன்னு அவர் வெரிஃபை பண்ணிருக்கணும் அதெல்லாம் அவர் செய்யல அந்த பார்வையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை கொள்கை பார்வையே இல்லை தொலைநோக்கு பார்வையே விடுபடுங்க கொள்கை பார்வையே இல்லை இல்லை அது எப்படி முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல உங்களுடைய எல்லா பேட்டிகளிலுமே தூக்கி வைத்து கொண்டாடப்பட்டவர் டி டிவி தூக்கி வைத்து கொண்டாடினேன் தூக்கி வைத்து கொண்டாடுவதற்கு தகுதி உள்ளவர் அல்ல என்று நினைத்தேன் ஆனா எதிர்வினை ஆற்றவில்லை என்று சொல்லிட்டு வெளியேறிட்டேன் அவ்வளவுதான் அதுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிற பலி பொது வாழ்வே வேண்டாம்னு நான் முடிவெடுத்ததுதான் இல்ல பொது வாழ்வு வேண்டாம் அப்படிங்கறது சம்பத் வந்து பல முறை சொன்ன வார்த்தை இல்ல இல்லைங்க நான் சொல்லி அதை நான் நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்கேன்ல இனிமேல் பொது வாழ்வுக்கு வரவே அப்படித்தான் நான் இன்னைக்கும் சொல்றேன் அந்த முடிவுல தான் இருக்கேன் கட்சி அரசியலே வேண்டாம்னு தான் இருக்கேன் யார் கூப்பிட்டாலும் இனிமேல் கட்சியில் சேர்றதா இல்ல சேர வேண்டான்னு தான் இருக்க எனக்கு தேவையும் இல்ல ஒரு ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிராமத்தில் பிறந்து எந்த பின்புலமும் இல்லாமல் நான் எட்டிய உயரத்தை தமிழக அரசியல் யாரும் எட்டல சம்பத்துக்கு நிகர் சம்பத்து மட்டும்தான் அப்படிங்கறதுல திடமா இருக்கு நிச்சயமா சவாலுக்கு யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க இல்ல வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டுங்கிறத நீங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்களா உண்டுன்னா சொல்லுங்கன்னு தான் சொன்னேன் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் நாங்கள் போட்டியிட போவதில்லை அப்படின்னு நடிகர் ரஜினிகாந்த் சொல்றாரு அவருடைய அரசியல் பிரவேசம் அப்படிங்கிறது எப்பதான் இருக்கும் எப்போதும் இருக்காது எப்போதும் இருக்காது அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே கிடையாது அவன் சினிமாவை ரிலீஸ் பண்ணும்போது அரசியல் சொல்லுவான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கேஷ் எடுத்து பேக் பண்ணி எங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு ஒதுங்கிடுவான் அவ்வளவுதான் இந்த கமல் இப்போ வந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை வந்து கடுமையாக விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கார் இந்த விமர்சனங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து மோதலாகவும் மாறி இருக்கு உங்களுடைய பார்வையில் இது எப்படி அதை திமுக அலட்சியப்படுத்துவது திமுகவுக்கு நல்லது தேர்தல் நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் அதே போன்று தமிழக பாஜகவினுடைய தலைவரும் மாற்றப்படணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா எட்டி காய்ச்சாங்க தமிழகத்தில் பிரதமர் மோடி போட்டியிட போவதாக சில செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக கன்னியாகுமரி தொகுதி அல்லது திருப்பூர் தொகுதியை தான் அவர் தேர்வு செய்வார் என்பதும் தகவல் ஒருவேளை கன்னியாகுமரி தொகுதியில் அவர் போட்டியிட்டால் அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் பொன் ராதாகிருஷ்ணனுடைய நிலைமை என்னவாகும் கன்னியாகுமரியில் அவர் போட்டியிட்டா தோற்பார் அது பாஜகவினுடைய கோட்டை அப்படி எல்லாம் கிடையாது அதுலதான் மத்திய அமைச்சராக இருக்கும் மத்திய அமைச்சர் அவர் ஆனதுக்கு பிறகுதான் ஆறு தொகுதியில திமுக திமுக காங்கிரஸ் எப்போதுமே நாடாளுமன்றி பிரதமர் மோடி தமிழகத்தில் போட்டியிட்டால் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் பிரதமர் மோடி கிடையாது யார் நின்னாலும் தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்க முடியாது வாட் ஏ நேஷன் இஸ் அவர் நேஷன் மினிமம் பேலன்ஸ் வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்று ஏழை மக்களிடமிருந்து அடித்த கொள்ளை பனிரெண்டாயிரம் கோடி ஓட்டுப்படுவானா போடணுமா செல்வி ஜெயலலிதா இப்போது இருந்திருந்தால் இந்த கூட்டணி அமைவதற்கான ஒரு சாத்தியம் இருந்திருக்குமா இருந்திருக்காது பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் அவங்களெல்லாம் இருப்பாங்க ஸ்டாலின் ஒரு குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்காரு இந்த பாரதிய அதிமுக மற்றும் பாரதிய ஜனதா இடையேயான இந்த கூட்டணி அப்படிங்கிறது மனசார வந்த கூட்டணி இல்லை பாஜகவிற்கு பயந்து இவர்கள் வந்த கூட்டணி ஆமாம் அது இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த புகைப்படத்தை அவங்க நின்னதை யாராவது கை தட்டினாங்களா யாராவது சந்தோஷமாக அதை கொண்டாடினாங்களா செத்தவன் அவங்க கையில் வெத்தலை கொடுத்தது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஒரு தேசிய கட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற கட்சி ஒரு மாநில கட்சிக்கு ஏழு இடத்தை கொடுத்துட்டு இவனுக்கு அஞ்சுன்னு சொன்னா என்னது இது உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலையா என்னாலே ஏற்றுக்கிட்ட முடியலைங்களே அவங்களாலே ஏற்றுக்கிட்ட முடியல 
இந்த புல்வாமா தாக்குதல் அப்படிங்கிறது தேர்தலுக்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு நாடகம் அப்படிங்கிறது ஒரு பரவலான குற்றச்சாட்டாக இருக்கு உங்களுடைய கண்ணோட்டம் என்ன எந்த இட்ஜுக்கும் அவர்கள் போவார்கள் அந்த கட்சிக்கு குணம் அது வைகோவை பொறுத்தவரையில் ஒரு ராசி இல்லாத மனிதர் அப்படிங்கிறது பரவலாக எல்லோர் மத்தியிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிம்பமாக மாறி இருக்கிறது நீங்கள் வைகோவோடு நெருங்கி பழகியவர் நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அவர் புடாவில் இருந்து வந்ததற்கு பிறகுதான் தமிழ்நாட்டில் நூறு சதவிகித வெற்றி சாத்தியமாயிற்று ராசியான தலைவன் வைகோ மட்டும்தான் இல்லையா சமீபத்திய நிகழ்வுகள் எல்லாமே அவரை பற்றிய மீம்ஸ் வர்றதுல இருந்து அந்த அது அவருடைய அறியாமையை காட்டுகிறது அவர்கள் இன்னும் அந்தகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது வைகோவுக்கு உயரம் ராசியை வைத்தல்ல வைகோனுடைய உயரம் அவருடைய போர்க்குணத்தை வைத்து இந்திய அரசியலே அவரை போல தகுதியான தலைவர்கள் யாரும் அல்ல வைகோவிடம் உங்களுக்கு மிக பிடித்த விஷயம் எது அந்த மேடை பேச்சை தவிர மேடை பேச்சை தவிர தென்னிலங்கை தமிழர் மீது அவர் கொண்டிருக்கிற தீராத காதல் அவரிடம் பிடிக்காத விஷயம் அப்படிங்கிறது அவருடைய கோபம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் பிடித்த விஷயம் ஒரு அமைதியாக இருக்கிறார் ஆரவாரத்திற்கே இடம் கொடுப்பதில்லை எந்த ஆடம்பரமும் இல்லை எப்படியாவது குறுக்கொடியிலாவது போய் கோட்டையில் உட்கார வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை திரு ஸ்டாலினிடம் சம்பவத்திற்கு பிடிக்காத விஷயம் பிடிக்காத விஷயம் என்று ஒன்று சொல்லணும்னா மேடைகளில் அவர் சொல்லுகிற சில தகவல்கள் தவறாக வருகிறது கடந்த காலங்களில் எல்லாம் திரு ஸ்டாலின் மீது வரிசையாக விமர்சனங்களை பல்வேறு புகார்களை அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுக்களை வைத்த சம்பத் இப்போ அவருடைய பேச்சுக்கள் எல்லாமே ஒரு தென்றலாக அப்படியே வீசுகிற மாதிரி இல்லை மயிலிறகால் வருடி கொடுப்பது மாதிரி இல்லை 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 இப்போது அதை டேமேஜே பண்ணக்கூடாது திமுகவை பாதுகாக்க வேண்டியது இப்போது தமிழர்களது கடமை எப்படியாவது ஸ்டாலின் இல்லை திமுக எப்படியாவது திமுக ஒரு சீட்டை போட்டு வச்சிடணும் ஒரு துண்டு போட்டு வச்சு எனக்கு எதுக்குங்க நான் தான் திமுக தானே எப்படி பார்த்தாலும் சுத்தி சுத்தி அந்த மையப்புள்ளியில தான் வந்து நிக்கிறீங்க திமுக திமுக மாமா நான் திமுக தான்ங்கிற விரைவில் புதிய பொறுப்போடு புதிய பதவியோடு உங்களை சந்திக்கலாம் முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் உங்களுக்கு பிடித்த விஷயம் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டது பிடிக்காத விஷயம் வேற ஒன்றுமே பிடிக்கல வைகோவை போலவே தமிழை மையமாக வைத்து அரசியல் நடத்தக்கூடிய சீமானினுடைய எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் சீமானுக்கு எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் இந்த கட்சிக்கு ஒன்று எதிர்காலம் இருக்காது திருமாவளவனை பொறுத்தவரையில் இந்த திமுக கூட்டணியில் இடம் பிடித்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதாக தெரிகிறது இது தொடர்வதற்கான சாத்தியம் இருக்க தொடரும் தொடரும் தொடர வேண்டும் தேமுதிகவினுடைய எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது இனிமேல் எப்படி இருக்கும் ஒரு உடல்நிலை சரியில்லாமல் கட்சியினுடைய தலைவர் வீட்டில் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த தேர்தலை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழலும் இருக்கிறது தேர்தல் அரசியல் மட்டுமே ஒரு கட்சியினுடைய வேலை திட்டமாக இருக்குமானால் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அந்த கட்சி விளங்காது தேர்தல் பதவி இதுதான் அந்த கட்சியினுடைய வேலை திட்டம் அது கிடைக்கலன்னா அந்த கட்சி என்ன ஆகும் இயங்காது அதனால் அந்த கட்சிக்கு எதிர்காலமெல்லாம் கிடையாது இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையில் மோடி அலை வீசவில்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ வெற்றி பெற போவது யார் எங்க மத்தியில் காங்கிரஸ் தலைமையில் அவர் ஆட்சி வரும் பிரதமராக யார் வர வேண்டும் அது அவங்க பிறகு கூடி முடிவெடுக்கணும் இல்லை ராகுல் அதற்கு பொருத்தமானவரா தகுதியானவரா ராகுல் பொருத்தமானவர் எந்த இடத்துலையும் எங்கேயுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்க விட்டு கொடுக்க கூடாது இல்லைங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கீங்க விட்டே கொடுக்க கூடாது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேர்தலின் போது வைகோ தேர்தலை புறக்கணிக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுடைய குரல் அப்படிங்கிறது சூரியன் ஒதுக்கட்டும் இலை கருகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த முறை என்ன சொல்கிறீங்க தாமரை மலரக்கூடாது சம்பத் இனிமேல் எப்போது மீண்டும் களம் ஆடுவதற்கு வருவார் நாளைக்கு யாராவது கூப்பிட்டு பேசிட்டோன்னா பேசிடுவேன் எங்கே அரசியல் மேடை ம் கட்சியில் சேர மாட்டீங்க கட்சியில் சேர மாட்டேன் நிச்சயமா சம்பத்தினுடைய கடைசி காலங்கள் சொந்த ஊர்லேயே கழிக்கணுங்கிறதா ஆசையா ஆமா பொது வாழ்வு வேண்டாம் முடிவு பண்ணிட்டீங்க சொந்த ஊர்லேயே கழிக்கணும்னு ஆசை பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே உயிர் பிரிய வேண்டும் என்ற ஆசை 
அப்படிலாம் சின்ன சின்ன ஆசைகள் இருக்கு எனக்கு நான் ஒரு மேடை காதலன்னு காமதேனில் எழுதிட்டு இருக்கேன் பயணங்கள் முடிவதில்லைன்னு ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கேன் நிறைய எழுதிட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய பயணம் பற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி நன்றி